arkadaşlar yüksek dozda yaşam içeren harika kıpır kıpır cap canlı full enerjili bir video konusu ile daha karşınızdayım. Yeni saçımdan da görmüş olacağınız gibi Fey firması muhteşem bir ürünü daha bana göndermiş arkadaşlar. Sizler için denedim nasıl olmuş takımı nasıl iç kısmı nasıl nasıl kullanılır hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Sizce nasıl olmuş bu model? Anneme bunu taktıktan sonra ne dedim biliyor musunuz? Anne keşke beni zenciyi doğursaydın. <gülüyor> Kadın şoka girdi resmen böyle. Ya çok güzel değil mi? Bana da çok güzel yakışmamışım. Ben çok beğendim açıkçası. Yüzüme çok güzel gitti. Fey firmasının tüm saç modellerini beğeniyorum. Ancak böyle rastalı saçlar, e, bu renk doğal, natural kahverengiler çok daha hoşuma gidiyor arkadaşlar. Birkaç soru sormuşsunuz. Onları da bu videoda yanıtlayacağım. Çünkü kullanımı, takımı derken... Nasıl yıkayacağız bunları Nurcan Hanım? Ya da e, sentetik olduğu için ısı kullanabiliyor muyuz? Herhangi bir düzleştirme yapabiliyor muyuz? Ya da kıvırcıkları bozulur mu gibi sorular var arkadaşlar. Hepsini az sonra sizler için yanıtlayacağım. <gülüyor> Ve ben geldim. Evet kutumuzun içinde neler var? Gelin birlikte bakalım. Bir adet saç bonemiz var. Bir adet... Kullanım talimatımız var. Gördüğünüz üzere telefonlarım susmuyordu. Aynı zamanda bir adet hediye kirpikler var arkadaşlar. Nasıl? Muhteşem. Ben çok beğendim. Bir de bir adet peruğumuz var arkadaşlar. Az önce de kafamda görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel değil mi? Lüle lüle. Çok güzel. Bayıldım. Yumuşacık. Ve aynı zamanda kokusuz arkadaşlar. Ben bu peruklarım yurt dışından aldığım zaman biliyorsunuz ki 1-2 saat dinlendiriyorum dışarıda, havalandırıyorum, dezenfekte ediyorum. Ondan sonra sizlere geliyor. Bilginiz olsun. Yani direkt ee, firmadan aldığım gibi sizlere göndermiyorum. Hepsini en ince ayrıntısına kadar <gülüyor> inceleyip sık dokuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet ne yapıyorduk ilk başta? Peruk takmadan önce saçlarımızı gördüğünüz üzere şu şekilde olan saçlarımı bir toka yardımıyla topluyorduk. Ensede Değil. Çok yukarıda değil. Tam şu şekilde normal at kuyruğu topladığınız gibi toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde topladıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Kahküllerimizi böyle bırakıyor muyuz? Hayır. Tamamen kahküllerimizi de geriye doğru isterseniz bir tel toka yardımıyla. Bu sefer çalışarak geldim arkadaşlar. Tel toka yardımıyla şu şekilde koyabilirsiniz. İsterseniz gelin. Peruk nasıl takılıyor? Hemen göstereyim sizlere. Bu şekilde bir bonemiz var biliyorsunuz kutunun içinden çıkıyor. Bunlar da ücretsiz arkadaşlar. Hemen kafamıza takıyorum. Tüm saçlarımızı içeride olacak şekilde ve bu şekilde çekiyorum. Şu an hallettim. Evet. Tüm saçlarım içeride kalacak şekilde bonemi taktım. Şimdi gelelim peruğumuzun iç kısmına. Bakalım nasıl? Kaç tane tel toka var? Gördüğünüz üzere hemen bir İç kısmında peruğun şu şekilde bir bonet karşılıyor arkadaşlar bizi. Bu bone kafanızda sıkı sıkı tutulmasına yardımcı olan bir element arkadaşlar. Bir madde. Bu bonetsiz olanlar da var tabii ki içinde ama bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Saçınızdaki peruk belli oluyor. Tam kafanıza oturmuyor. Gördüğünüz üzere bunda da yine şu şekilde sülyen askıları mevcut. Ben bunu sülyen askı diyorum çünkü başka bir ismini... Ee, kopça desem yanlış anlaşılmaya çok meyilli çünkü kopça değil. Şu şekilde arkadaşlar lastikli gördüğünüz üzere e, askılar var. Kafanızın size'ını bu lastiklerle ayarlayabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz üzere delikler var. Bakın bir tanesini sizlere şu şekilde tekrar geçirerek göstereyim. Buradaki e, kumaşın üzerinde açılmış deliklere şu şekilde geçiriyorsunuz. Kafanız çok küçükse daha sıkı, biraz büyükse ona göre birkaç tane delik var ayarlıyorsunuz. Şimdi bu perukta arkadaşlar 3 tane demir tel toka var. Saçlarınızın boneden içeri sağlam bir şekilde tutması için 2 tane yanlarda, 2 yan buraya geliyor. Bir tane de arkada ense kısmında olmak üzere o da bonenin içinden saçınıza giriş yapıyor. Ve kafanızda düşmemesi için sağlam bir şekilde durmasını sağlıyor arkadaşlar. Mutlaka bu tel tokalı ve aynı zamanda sülyen askısı gibi olanlardan alın. İç kısmı da boneli olsun ki kafanızda kaymasın. Öbür türlü rüzgar uçtuğunda bile kafanızdan düşme ihtimali çok yüksek. Gelelim takımına. Tamamen bu şekilde ters bir şekilde çeviriyorum peruğumu. 
Hemen şunun aynadan bakacağım. Bakın bu şekilde orantılıyorum. Alnıma koydum. İki taraftaki tel tokaları saçımın bonesinden içeri geçirdikten sonra geri kalıyor arka kısmı saçımdan itibaren yerleştirmeye. Zaten at kuyruğunuzun olduğu yerden çekileştirdiğinizde komple ensenize bu şekilde alttaki tel tokayı giriş sağlatabiliyorsunuz. Ve en sonunda yüzünüzdeki saçı oransalamak için peruğunuzu bir ayna karşısında düzeltebilirsiniz arkadaşlar. İster biraz geriye doğru çekebilirsiniz. Benim gibi. İsterseniz enseyi iyice oturtabilirsiniz. Yanları iyice çekebilirsiniz. Gözünüzün önüne gelen kısımdaki perukları isterseniz makas yardımıyla kesebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz kesmek istemiyorsanız bakın zaten uzuyor. Şu şekilde kulağınızın arka kısmına yerleştirip gözünüzün önüne gelen saçlardan kurtulabilirsiniz. Kesmek istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada alnınızda da zaten başka bir saç olduğu belli değil. Tamamen size aitmiş gibi duruyor. Bu şekilde kullanıma çok rahatlıkla uygun oluyor arkadaşlar. Tabii ki bu önlerdeki kısımda şuradaki boşluğu da arkadaki saçları öne atarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz kadar bunu kabartabilirsiniz tarak yardımıyla da. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Peki Nurcan Hanım perukları nasıl yıkıyorsunuz? Perukları çok kaynar sulu yıkamıyorum arkadaşlar. Bir tane leğen alıyorum kendime. Onun içine suyu dolduruyorum. Şampuanı da aynı şekilde koyuyorum. Güzelce suyu şampuanla birlikte köpürtüyorum. Bolca köpürtüyorum. Bunun da üzerine saçı direkt sokuyorum içine ve şu şekilde döndürüyorum. Eskiden böyle merdaneli çamaşır makineleri vardı biliyorsunuz değil mi? O şekilde kolum yardımıyla böyle destek alarak hızlı bir şekilde zaten saça hemen e, su işlendiği için o köpük de işleniyor. Sokup sokup çıkartıyorum. Çok bir çitileme yapmıyorum arkadaşlar. Bunlardaki kirlilik tamamen koku oluyor. Eğer ki sigara içiyorsanız ya da etrafınızda sigara içen varsa ya da yağlı bir ortamda bulunduysanız ya da kapalı bir ortamda bulunduysanız oranın kokusunu içine çekebilir. Çünkü normal saçlarımız da aynı bir şekilde kokuyu içe hapsediyor. O yüzden bundan dolayı da peruklarınızı ayda bir ya da iki kez yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle her gün her gün yıkamanıza gerek yok. Ya da iki günde bir normal saçınızı kullanıyormuş gibi yıkamanıza gerek yok. Dışarıda havalandırabilirsiniz bilginiz olsun. E, boya işlemi yapamazsınız çünkü materyal sentetik. Çok sıcak suda yapmayın saçlar birbirinizle karışmasın, birbirine karışmasın. Saçına e, Bu saçlara krem yapmanıza gerek yok arkadaşlar bilginiz olsun. Düz saçlara da aynı şekilde sokup çıkarttığınızda ve bir yere asılı olarak kurutun. Ya da çok güzel bir örtünün üstüne serebilirsiniz arkadaşlar. E, ben daha çok yıkandıktan sonra musluk kısmına asıyorum ve suyun oradan süzülmesini sağlıyorum. Su süzüldükten sonra belli bir kuruma yerine geçtikten sonra kaloriferin üstüne de koymuyorum arkadaşlar. Doğal e, çamaşırınızı nasıl asıp çamaşırlığa kurutuyorsanız bu saçları da o şekilde kurutma işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde aklıma gelen sorular var mı diye düşünüyorum. Saç kremi yapmanıza gerek yok. Düz saçları da saç kremi yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Kuruduktan sonra yüzeye yayarak ya da güzel bir yere asarak düz saçlar için söylüyorum. Tarağınızda güzelce yavaş yavaş dipten yolarak değil önce uçları Sonra üst tarafı onları da gösteriniz tarandığınız düz saç peruklarında arkadaşlar tarayabilirsiniz. Bunları da şekiller şekilde sokabilirsiniz. İsterseniz bakın bu şekilde toplayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi isterseniz tek bir topuz yapabilirsiniz. Yani bu saçları kullanmak için her bir modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Tel tokalar takabilirsiniz. Taçlar, bandanalar, çok çeşitli kullanıma elverişli peruklar arkadaşlar bilginiz olsun. Benim gibi yenilikçiyseniz, değişikliği seviyorsanız, saçlarınızın rengiyle ya da şekliyle oynamak istemiyorsanız mutlaka bu peruklar tam size göre. Nunu 365.com ya da TR'de satışta arkadaşlar. Gördüğünüz üzere üzerimdeki eşofman takımı da alt kısmı görmüyorsunuz ama nunu 365.com ya da TR'den satın alabilirsiniz. Aşağıda linkleri bırakacağım arkadaşlar. Bugün Instagram'da çok güzel bir çekilişe daha imza attık arkadaşlar. Aşağıya da çekilişe katılmak için Linki bırakacağım. Eğer ki bu videodan Instagram adresime ulaşıyorsanız oradan da çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki bu videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı. Bu video sayesinde ilk kez kanalıma geldiyseniz ki hoş geldiniz. Bana destek olmak için abone olmayı, videodan arkadaşlarınızın da haberi olması için paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.